Ich mache mich auf den Weg nach Frankfurt-Goldstein. Abdi hat mir diktiert, Fußballsachen mitzubringen. Ich hasse Fußball. Aber er hat einen ganz besonderen Gast im Schlepptau, der mir das Zocken versüßen soll. So, Goldstein mit einer Mieke. Hallo. Ja, hi. Ihr seid ja Kindheitskind. Wie sagt man? Kinderfreunde? Ja, kann man sagen. Man also, kennt sich. Man kennt sich. <lacht> ja, man kennt sich. Hallo, und ganz Deutschland wiederum kennt Namika, die es diesen Sommer geschafft hat, mit ihrem Hit Lieblingsmensch auf Platz 1 der Charts zu landen. Und ihr habt viel Fußball zusammengespielt. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt mit dem Fußball zum Bolzplatz gehen. Es war eigentlich gar nicht so viel. Also er wirklich immer mal, wenn ich draußen war und er auch. Es war mehr Qualität statt Quantität. Ja, das war jetzt nicht so oft, aber tatsächlich immer mal irgendwie ähm, die Bank als Tor benutzt und ein bisschen gekickt. Und eure Eltern kannten sich? Ja. Meine Eltern kannten sich. Meine Tante war die beste Freundin von ihrer Mutter. Aber damals habt ihr noch keine Musik oder so miteinander gemacht. Das ist alles parallel voneinander, eure, deine Karriere, deine Karriere. Ja. Äh, noch nie. Ich glaube, wir hatten mal auf Facebook eine Zeit lang ähm, geschrieben. Aber da war sie aber noch nicht erfolgreich genug, dass ich mit dir Musik machen wollte. Von wegen, er hat mir die Anfrage geschickt auf Facebook. Ey, melde dich, wenn du Mucke machen willst. <lacht> die Mine, ne? Ja, dann lass uns doch zocken gehen. Hey Mann, komm! Komm, Claire! Wo ist der schnell? Komm, Claire, hin! Auf, Claire! Ja. Ah. Egal, wie schwer. Ich mich! Ah! Ich schütze auf jeden Fall. Das war für mich sehr, sehr anstrengend. Für euch aber auch? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Was macht Goldstein aus? Wenn ihr irgendjemandem, der nicht von hier kommt, Goldstein in so einem Satz erklären solltet? Darin ist Abdi richtig gut. Punchlines meinst du? Ja. Was ist eine gute Goldstein-Punchline? Goldstein bietet Geborgenheit. Goldstein ist übersichtlich. Mhm. Familiär kann man nicht sagen, aber ja, doch, so Geborgenheit. Man ist in Goldstein geborgen, definitiv. Das Kannst du das unterschreiben? Ja, schon. Ich würde sogar schon einen Schritt weiter gehen und sagen, schon familiär. Hier wohnen voll viele Familien. Und ich finde, Goldstein ist auch, das sag, so nenne ich immer ähm, Frankfurt. Ich sage immer so, wenn ich gefragt werde, Frankfurt ist hart, aber herzlich und Goldstein ist halt auch. Hörst du Chilo und Abdi? Na klar. Hörst du Namikas Hooker? Ich kann Namikas äh, Hook auswendig. Echt? Klar, Alter. Welch, von welchem Lieblingsmensch? Von Lieblingsmensch. Das läuft doch überall, man. Kommt doch ganz Strom rum. Auch, ne? Ja. Ja? Das klingt so überraschend. Nee, nee, weil in deinen Songs, also klar, wenn man, ne, wenn man dich jetzt mit Lieblingsmensch zusammenbringt, mhm. da sind aber in deinen anderen Songs, du sind ja auch auf Rap-Parts und so. Mhm. Also hat dich Frankfurt dahingehend auch inspiriert? Ähm, nicht die... nur. Also ja. an sich so die 90s Rap-Elite aus den Staaten, das habe ich eher gepumpt früher. Mhm. Dann natürlich auch mit der Zeit deutscher Hip-Hop. Ähm, Frankfurt, klar auch, so die 3P-Zeit. Mhm. Das war auch krass, was Moses Pelham hier für ein Imperium aufgebaut hat mhm. in Frankfurt und so mit Frankfurt auch auf die Musiklandkarte ähm, gebracht hat. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr für Germanist heute geschwitzt habt. Gerne. Ähm, ja, danke auch dir. Du musst jetzt auch los? Ja. Ja, ihr müsst beide los. Ich mhm. treffe mich später noch mit Chile. Ja. ja. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Es dürfen jetzt alle duschen gehen. Getrennt. <lacht> Frisch geduscht erkundige ich ein bisschen die Frankfurter Altstadt. Ich schaue mir den Kaiserdom und den Römer an, eins der ältesten Rathäuser Deutschlands. Es wird Nacht in der Main-Metropole. Celo besteht darauf, mich ein bisschen im Frankfurter Nachtleben herumzuführen. Wir treffen uns also in der Allerheiligenstraße in einem seiner Lieblingsspots. Wo kommst du hier hin, um äh, Fußball zu gucken und so? Also ich komme gerne in die Allerheiligenstraße. Hier ist so 
meist in meinem Freundeskreis, ich in die Smoker Lounge, Allerheiligen Straße 4. Hier ist es so angenehm. Hier rücken die Leute nicht auf die Pelle. Hier sind Leute nicht auf Selbstmitleidsflash, sondern, wie gesagt, jeder hält sich über Wasser, jeder buckst sich durch. Soll ich dir mal das Barrio zeigen? Hier komplett. Das Barrio? Komplett hier, die Straße. Yeah. Ja, kann ich gerne machen. Ja. Yeah. Halt, wie gesagt, mit Vorsicht, weil ob die Uhrzeit, da sind schon so die Kranken unterwegs. Okay, wir passen auf. Hier ist das Allerheiligentor. Warum das Allerheiligentor heißt, weiß ich selber nicht. Da ist kein Tor. Genau, hier ist kein Tor. Vielleicht genau. war da mal ein Tor. Das kann sein. Ja, ja. Ne? Und das ist sozusagen, hier ist das Ostend. Also das ist so mein Barrio. Ostend, Bornheim, Frankfurt Ost. Ja. Da bin ich aufgewachsen. Und hier beginnt jetzt die Innenstadt ab offiziell. Ab hier. Okay. Die City. Das ist jetzt in der City. Wie du siehst, Spielotheken, Wettbüros. Es gibt auch ein kleines Rotlichtviertel, ja, aber da bin ich jetzt nicht bewandt so damit. Ja. Ähm, das ist da hinten. In, äh, da laufen wir auch gleich vorbei. Und ansonsten gibt es hier eine Kneipe nach der anderen. Hallo, Applaus, Hallo, alles klar. Hallo, Abdi. Hallo. Hier beginnt so das, die Rotlichtpassagen, das merkt man ja am Licht. Ja. Das ist ja Rotlich. Drüben ist Evers Bar, Stolze Bar. Schlosser Evers. Genau. Ich guck mir mal vorbei, vielleicht ist sie ja da. Dann müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja. Ich muss auf jeden Fall jetzt weiter. Okay. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal ein Abdi, ne? Pass auf euch auf. Und ja, German ist abonnieren, du weißt. Chilo 385 Arslax, ab die Süd. Hallo, hm. tschüss. Bitte spürst, ciao. Na, dann gehen wir mal in Evas Bar. Schwester Eva ist die wohl schillerndste Lady im deutschen Rap-Business. Wo sie genau herkommt, rappt sie am besten kurz selber. Schwester Eva, einst die Nutte vom Bahnhof. Heute von Vapiano zum Strand Monte Carlo. Gestern noch OCBs, Black Slim und Tipps. Heute das Vertu durch Para vom Strich. Eva ist außerdem Besitzerin der Stolze Bar, in der sie mich herzlichst empfängt. Ähm, wann wird's voll hier? Das ist eine Nachtbar. Ich wollte ja eigentlich immer so morgens aufmachen und abends yeah. zu. Ich mache abends auf und morgens zu. Yeah. Also so ab 2 Uhr nachts geht's hier erst los. Dankeschön. Cheers. Nastrovie Kurva, sagen wir. Nastrovie Kurva. <lacht> Kurva. <lacht> Kurva. Kurva. Und wir kurz raus, ein bisschen schnacken. So, Eva, stolze Bar. Ja. Stolze Bar, weil in der Stolze Straße. Stolze Bar, Stolze Straße, lies mal hier. Friedrich Stolze, 1816 bis 1891, Frankfurter Publizist. Und Mundartlichter. Ja, Stolze Bar passt. Ja, und Eva ist stolze Besitzerin. Natürlich, der Eva ist überhaupt stolz. Ehre und Stolz, das steht für Schwester Eva. <lacht> Auf jeden Fall. Und wie lange machst du schon die Bar? Ist deine erste Bar? Ja. ja. Mein erstes legales Geschäft. <lacht> ist schon lustig hier. Natürlich, ja. wir sind hier in einer ganz asozialen Straße. Ne? Aber wir haben hier das einfach trotzdem in dieser asozialen Straße genommen, weil mein Freund hier im Laufhaus halt arbeitet. Ja. Das ist genau gegenüber. Ja. Ja, ne. Schutz ist da. Ja. <lacht> Schutz ist wichtig? Ja, klar. Okay. Ohne Schutz, ohne Rücken bist du hier ein Niemand. Ja. An deiner Seite fühle ich mich sicher. Ja, ja. sehr gut. Ich habe übrigens gelesen, dass du mal Kellnerin warst, ganz ja. damals. War das für dich auch irgendwie so ein Anhaltspunkt, warum du auch gerne eine eigene Bar wolltest? Oder war das was ganz anderes? Äh, ja, natürlich, weil ich Erfahrung habe. Ne? Man muss ja ein bisschen Erfahrung haben, was man aufmacht. Also ich meine, jetzt ein äh, Restaurant hätte ich jetzt nicht aufmachen können. Ich äh, koche nur mit Mikrowellengerichten. <lacht> Aber äh, so, ich habe mit 16 Jahren eine Bar äh, geführt, die war doppelt so groß wie hier. Und, ähm, viel mehr Leute drin in Kiel am Hafen, wo die ganzen Matrosen kamen. Aber ich mache nächstes Jahr einen Puff auf. Echt? Ja, ist ja auch äh, ein Talent von mir, das ich habe. Ja. Aber geil, auch hier in der Nähe oder? Es ist Frankfurt irgendwo. Ja. Hast du schon irgendwie Räumlichkeiten? Das ist top secret. <lacht> Sorry. Sag mal, Eva, was muss ich denn hier noch trinken bei dir? Das schmeckt sehr gut. Ja. Sonst noch irgendein? Ja, Donut, den natürlich. Den mein äh, polnischen kurzen Złota Polska. Komm, ich zeig dir. <lacht> Nastrovie Kurva. Bravo. Ich hab's gelernt. Danke, Portugal. 
Na zdrowie, kurwa. Na zdrowie, kurwa. Na zdrowie. Mein Tag in Frankfurt mit Celo und Abdi begann bei bester Aussicht auf den Main Tower. Wir waren in der Taunusanlage, bummeln auf der Zeil und haben lecker Chewapchichi gegessen im Una-Grill. Sportlich wurde es mit Namika auf einem Bolzplatz in Goldstein, Celo hat mir die Allerheiligenstraße gezeigt und Schwester Eva mich mit Haselnuss-Wodka in der Stolze Bar abgefüllt. Also ich glaube, der Schnaps, das war einer zu viel. Ich bin raus. Gute Nacht. Taxi! Taxi Kova!